வெல்கம் டு சம்யூஸ் கிச்சன் டுடே ரெசிபி ஸ்பெஷல் பருப்பு பால் கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாவு பெசுறதுக்கு நம்ம இப்போ சுடுதண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவை நம்ம சின்ன சின்ன பால் சைஸில் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி ஊட்டினதுக்கு அப்புறமா ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் மாற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கப் சிறுபருப்பு எடுத்துக்கோங்க இது கூட தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பருப்பை நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வெள்ளை வச்சு பாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் தேவையான அளவுக்கு வெள்ளை சேர்த்துருக்கேன் அது கூட அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பாகு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பு இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க கொழுக்கட்டையை இது கூட சேர்த்துக்கிடலாம் நல்லா கலந்து விடுங்க இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் அரை கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் அதையும் அதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கூட ஒரு கப் நான் திக்கான பால் காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் முந்திரி பருப்பு எல்லாம் நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதைய இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை டேஸ்ட் பண்ண இப்போ ஆள் வந்திருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் இந்த டிஷ் அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது பாருங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு அவ்வளோதான் இனிமேல் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ